各位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。娱乐圈是一个缩小的社会，资源是演员们是否能够获得成功的重要因素。无数人入行都想抱得一个大腿，能够让自己扶摇直上，但有这样一个人，他娶了圈内大咖江大卫的女儿。行为却像名字一样永远廉洁。这个人就是曹永年，他整个事业生涯都是靠着自己一步一个脚印的努力走出来的，从未想过要借助岳父的影响力。但也正是因为这样，年纪轻轻，身体就伤痕累累。去年五月十五日凌晨，据媒体报道 ，TVB 知名男演员曹永年。多年来为了养家糊口拼命的工作，由于太过操劳，身体健康亮起了红灯。据悉，他两年前在拍戏时曾经秘密入院做过心脏手术，去年又因为肾结石问题住院一个星期。出院以后继续努力工作，结果又出现了耳水不平衡、腹部堪炎，但还是坚持继续接通告。与他一起拍戏的搭档星二代谭俊彦看不下去，向剧组提出取消通告，让他暂时休息，更表示自己非常担心曹永年的身体，怕他会在片场晕倒。毕竟前一天晚上，他因为拍摄浸在水里的戏份，导致病情越来越严重。对此，曹永年透露，其实除了要浸在水里的那场戏之前。有一场戏，他需要扮演尸体，由于没有枕头，不得不头贴着地一晚上，这也是令他病情加重的另一个原因。近年来，他的机会越来越多，经常都是剧接剧在拍，虽然饰演的大多都是配角，不是男主，但由于戏份比较重，所以通告也是排的密密麻麻。除了在 TVB 的剧比较多，他还在外接的通告、代言等等，并且兼顾在内地的生意，和前运动员林丹合作，跟内地著名的饮料品牌推出了一种新的饮品。这么多事情都堆在他一个人身上，难怪身体熬不住了。妻子面对丈夫身体的虚弱，也常常十分的心疼，但是丈夫为了家人的生活十分的坚持。他也只好尊重对方的选择。曹永年的妻子是著名老戏骨江大卫的长女江一兰，两人在二零零七年结婚，婚后生有一儿一女，十分的幸福。虽然娶了星二代，但是曹永年很有骨气，不靠岳父。据说当年他认识江一兰，还是通过洪金宝的儿子洪天明介绍的。其实作为江大卫的女婿。他应该会有更多的机会，毕竟大家都知道，江大卫和秦沛、尔冬升三个人是亲兄弟。如果靠岳父帮忙，他就会有在影视圈有资源和势力的三位老前辈帮助。但是他从来没有想过想要靠岳父家里，也从来没有主动要求岳父帮忙过。为了养家，他很珍惜 TVB 给的每一次机会。基本上有通告就会接，并且不愿意休息。据了解，在拍摄剧集《爱美丽狂想曲》的时候，他突然觉得心脏不舒服，去做检查时发现有一条血管堵塞了，需要做手术。为了不影响剧组的进度，他忍着病痛继续拍摄，一直到剧组杀青，才秘密地进入医院，将手术给做了。实在是太拼了。除了有肾结石、心脏做过手术以外，早年他在节目中也自曝有遗传性的糖尿病，所以饮食会很小心。回看一路走来的这痕迹，不难发现，他从小就背负着生活的压力。在进入娱乐圈之前，做过发广告单张的、快餐店、卖童装、清洁工人，甚至胸围售货员。后来参加歌唱比赛入行，但头两年只能够做歌手助理，没有收入，只靠积蓄。经理人有找他工作，才有一点点收入，根本就是不够用的。
，直到1994年才有机会出道。当年的他相当的帅气，曾获得了 TVB 十大劲歌金曲颁奖典礼的最受欢迎新人奖铜奖。但是后来他在歌坛发展的不是很好，曾先后推出过三张专辑，却反响平平。一九九八年，他正式加入 TVB， 转向拍剧方面发展。刚开始工资不高，机会也不多，一度出现财政困难，甚至欠下银行的信用卡债还不上，还患上了抑郁症，想过轻生。好在后来获得了一些艺人朋友的帮助，他才慢慢的走出了困境，还清了债务，事业也渐渐有了起色。虽说一直以来生活的很辛苦，但是他从未抱怨，工作也是一心一意，从不会因为角色小就敷衍对待。早年他因为多次饰演反派，被媒体称为“无限御用罪犯”，饰演的角色例如《双面一人》的方德信，《法证先锋》的沈雄，《金石良缘》的金永来等等，都令人印象深刻。此外，他更是在2016年的万千星辉颁奖典礼上获得最佳男配角奖，之后在《超时空男神》饰演左光斗，同样也给观众带来了不少欢笑，令人印象深刻。同时，他也因为拍摄《大太监》，与李耀祥、陈果邦、黄浩然、肖正南成为了好友，五个人被大众称为“太监五虎”。因为大太监的热播，《太监五虎》十分的受观众欢迎，于是又有了《公共出宫》这部剧，还主持了旅游节目《公共出部》，节目收视率很高，因为大家见识了这几位公共的友谊。其实他和肖正南的感情特别好，两人经常出双入对，甚至引来肖太太黄翠如的醋意。如今就连黄翠如也笑着说。肖正南和曹永莲才是真爱，可见他们之间的感情之深厚。还一起主持《兄弟大茶饭》，获得了 TVB 最受欢迎电视拍档奖。总的来说，他靠着自己的努力发展的相当不错，用成果向世人证明了成功从来不靠别人，只要有能力，没什么是不可能的。随着疫情的影响。香港演艺圈也是受到了很大的打击。前段时间，曹永莲接受采访，自曝收入大跌，将离家半年回内地发展。受不可抗力的影响，他这两年除了拍戏，几乎没接过其他的演出工作。众所周知 ，TVB 的工资一向不高，哪怕像他这么有知名度的艺人，光靠片酬也很难养家糊口。名气不高的艺人会做副业赚钱，名气大的艺人则靠广告代言、商演提高收入。他形容这两年犹如坐吃山空，收入跌了七成，只能靠以前的积蓄度日。在这样的情况下，骗子们开始出动。此前他就遇到过电信诈骗的事情，不过好在他还是比较机智的，并没有被骗子的花言巧语给蒙骗过去。同时，在事后还将自己的这一经历分享了出来。当时，他收到了一名自称是电影导演的简讯。这名姓李的男士原先是联系了他的太太，称自己是从江父那里得知了江一兰的联系方式，随后就联系到了他。对方就在跟他谈话期间，表示有电影想要找他开拍，在下个月将进行试镜。电影会在六月份正式开拍，同时该部电影中还会有古德昭、黄一飞等人参演。说到这里的时候，相信很多人对此并不觉得有任何的问题，但就在两人讨论了一番有关电影的事情之后，对方就露出了马脚，说自己有亲人患上了肾病，急需要用钱治疗，所以询问能否借五十万给他帮助亲人治疗。不得不说的是，这位声称是导演的人也太过于着急了。不过，聪明的曹永莲也是立马感觉出了对方其实就是只想骗取钱财，根本不存在什么拍摄电影，这才守住了自己的钱包。这次把事情曝光，也是想提醒大家一定要小心。
，如今不想坐以待毙的他，已决定撇下妻儿，北上另谋发展。透露原本打算三月份动身，却被一系列的事情阻碍了，出发的时间可能会延后一点。初步计划先到广州，已经找了当地的朋友帮忙找房子住，预计此行逗留至少数月或者是半年。希望能尽快办妥一切。他还提到，其实自己一直有跟朋友在内地投资做生意，一共开了两家公司，其中一家公司跟林丹妻子谢杏芳合作，经营儿童用品和饮料生意。不过这两年他没办法亲自参与，回内地之后会见客户，寻找商机。相信像他这样打不倒的小强性格。一定可以将生意做得风生水起，而他的妻子也表示自己会很支持丈夫的每一个决定。夫妻俩结婚十三年，依旧恩爱有加，没有绯闻传出，而且儿子也长得很帅气，女儿更是可爱，很漂亮，都遗传了好基因。这样的生活平淡而又美满，让人羡慕不已。对于父亲如此辛苦，女儿曾经安慰道。等我长大了，一定好好赚钱养爸爸妈妈，让曹永元一度泪目。他也常常在社交平台上分享与孩子一起外出游玩的照片。虽说他们家在圈内算不上什么大富大贵，但是从一家人的表情中可以看到，他们的生活一定十分幸福。曹永元在人才荟萃的娱乐圈算不上什么厉害的人物。但是他的精神和执着却是很少有人能够比得上的。他依靠自己的努力，获得了很多人真诚的祝福和喜欢。大家也都应该学习这样好的品质。希望他在今后能够继续给我们带来更多更好的作品。也祝愿他能够一直保持乐观的心态，余生喜乐安康。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。各位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。江大卫作为香港的首位影帝，如今年事已高，也有了一个美满的家庭，三个子女都各有发展。然而，他的女婿曹永年此前竟秘密住院，其背后的原因是为了养家糊口，后也因为工作多次生病。作为江大卫的女婿，却混得如此狼狈，不禁让人感叹。江大卫在他二十三岁时就拿到亚洲影帝，成为香港演员中的第一人。忧郁小生梁朝伟刚出道时，人送绰号“小江大卫”，可见江大卫的影响力。1947年6月29日，江大卫出生在上海。江大卫父亲大名江克奇，艺名严化，与母亲洪薇均为演员；哥哥江超年，艺名秦沛。江大卫本人原名江伟年，在他两岁时，随家人来到香港。江大卫小时候生活非常的辛苦。1 9 5 1年，父亲因患肝癌过世。那一年，江大卫四岁，秦沛六岁，母亲洪薇独自一人挑起了家庭的重担。第二年，舅舅过世，母亲本来要照顾四个孩子，外加婆婆大人一家六口，可舅舅过世，又不得不将舅舅家六口人的生活担负下来。十二张嘴等着吃饭，可想而知，洪薇该有多拼命。在江大卫四岁时，他就与哥哥、妹妹一起出演电影，这也是为了给母亲排忧解难。1957年，洪薇嫁给制片人耳光，第二年生下的公子，大名就是耳东升。同母异父的手足们都亲切地称他小宝。1960年，江大卫主演了《街童》，这是他第一次当主演，导演岳峰还特意为他取了江大卫这个闪亮的名字。江大卫从小就很叛逆。上学时不好好读书，十七岁便辍学了。秦沛想出一个好主意，介绍江大卫到自己出演的影片《圣保罗炮艇》中做舞师。这下江大卫算是找到了自己的最爱
，他跟着刘家良学红拳、练把式，每天忙得不亦乐乎。一九六八年，一个很平常的日子，蒋大卫在金燕子中做男主角的替身，一个从二楼跳下的动作干脆利落，顿时引起导演张彻的注意。交谈之下，发现蒋大卫竟是故人的公子。原来，张彻的第一个剧本《假面女郎》原话就是男一号。张彻见江大卫做舞时总以鲜明相搏，心生恻然，便劝他做邵氏影业的签约演员。那时舞狮很吃香，顶级的一个月可赚四五千块，半年不到就可买下一栋楼。而当邵氏的签约演员，一个月才有一百、两百，好一点四五百。江大卫年纪虽小，但很有主见。一流的舞狮自己实在够不上，顶多今后干个二流的。年老力衰也会干不动的，于是他咬咬牙签约当演员。从一九六九年开始，江大卫就与狄龙合作，成为导演张彻膜下最有名的 CT。在张彻眼中，江大卫聪明灵活，身手好，只要上心，学什么都快。张彻专门根据江大卫的气质打造了电影《游侠二》，不仅影片卖座，人们也永远记住了那个笑容如艳阳般的少年。一九七零年是江大卫如日中天的一年，凭据影片《报仇》中关小楼一角，他获得了第十六届亚洲影展最佳男主角奖，这也是香港的第一位亚洲影帝。在一九七零年，江大卫作为嘉宾参加朋友的婚礼，就是在这次婚礼上，江大卫对一个叫做李玲玲的姑娘一见钟情。江大卫妹妹严慧与李玲玲是相识多年的好闺蜜。两人经常一同外出游玩，但阴差阳错间，江大卫与李玲玲之前竟未见过面，既知根又知底，两人相恋了。江大卫作为当时红极一时的男星，整个香港一半的年轻女性都是他的忠粉，但江大卫只心属李玲玲。四年后的五月二十日，两人正式走进婚姻的殿堂。按理说，那时正是江大卫的事业上升期。公布婚讯意味着会掉粉，但爱一个人就是给他最大的安全感。江大卫毫不犹豫与心爱的姑娘走进了围城。结婚之后，江大卫继续在事业上打拼，而李玲玲将重心放在了家庭上。婚后，他们育有一儿二女，大女儿江一兰长大后也进入了娱乐圈，并参演了数部影视剧，这其实也是受到了家里的影响。江一兰的爷爷奶奶。父母、大伯、叔叔全是演员，在长辈的影响下，他对娱乐圈多姿多彩的生活从小就很是向往。可惜发展平平，不久后便退圈了。尽管没能在娱乐圈闯出一片天，但江一兰认识了一生挚爱 TVB 男星曹永莲。二零零七年，江一兰挺着大肚子嫁给了曹永莲，婚后生活幸福美满。不过，曹永莲和江一兰的爱情路不是一帆风顺的。两人刚在一起时，曹永莲还是一个默默无闻的小演员，收入非常低，没办法应付高消费。人缘甚广的江一兰，则很爱与朋友聚会，一顿饭至少消费几千块，这让曹永莲很是自卑，一度不敢与江一兰出去吃饭。幸好，不管是江一兰还是江大卫，都没有看清曹永莲。渐渐的，曹永莲开始释怀。婚后，在妻子以及岳父的支持下，曹永莲也是拼命的努力工作，其拼命的态度也不禁让人佩服。数次因为过度劳累而入院。据香港媒体报道，曹永莲在2019年拍戏的时候，曾秘密入院做过心脏手术。2021年又因为肾结石问题住院一个星期。出院以后，曹永莲继续努力工作。结果又出现了耳水不平衡，苦不堪言的曹永莲还是继续坚持接通告。与曹永莲一起拍戏的搭档、新二代谭俊彦都看不下去，曾向剧组提出取消曹永莲的通告，让他暂时休息。谭俊彦也曾表示自己非常担心曹永莲的身体，怕他会在片场晕倒。对于曹永莲来说，他的确是个拼命三郎，近年来他的机会越来越多。经常都是剧接剧在拍，虽然曹永莲饰演的大多都是配角，不是男主，但由于他的戏份都比较重，所以通告也排得密密麻麻。除了在 TVB 的剧比较多
，还有在外界的通告、代言等等。曹永莲还要兼顾自己在内地的生意。曹永莲和吴启华是小学同学，在进入娱乐圈之前，他曾经做过推销员。后来，曹永莲因为参加歌唱比赛成为歌手，在一九九四年出道。当年的曹永莲相当帅气，曾经获得 TVB 1994年十大劲歌金曲颁奖典礼的最受欢迎新人奖铜奖。但后来，曹永莲在歌坛发展的不是很好，他曾先后推出过三张专辑，反响平平。1998年，曹永莲正式加入 TVB， 转向拍剧方面发展。但在刚进入 TVB 时，曹永莲的工资不高，机会也不多。一度出现财政困难，当时曹永莲欠下了银行的信用卡，债还不上，也因此患上了抑郁症，还曾经想过一了百了。好在后来，曹永莲获得 TVB 的一些艺人朋友，例如邵美琪的帮助，慢慢的走出困境，还清了债务，事业也开始渐渐有了起色。曹永莲虽然多年来基本都是饰演配角，但他的很多角色都令人印象深刻。更是在2016年 TVB 万千星辉颁奖典礼获得最佳男配角奖。曹永莲与江一兰在2007年结婚，在婚后生了一儿一女。虽然娶了新二代，但曹永莲很有骨气，不靠岳父。其实，作为江大卫的女婿，曹永莲应该会有更多的机会。大家都知道，江大卫和秦沛、尔冬升三个人是亲兄弟，如果靠岳父帮忙。曹永莲在影视圈就会得到有资源和势力的三位老前辈的帮助，但是曹永莲表示自己很有骨气，从来没有想过要靠岳父家里，自己也从来没有主动要求岳父帮忙过。为了养家，曹永莲很珍惜 TVB 给他的每一个机会，基本上有通告他都会接，并且不愿休息。据了解，曹永莲在前年拍摄剧集《爱美丽狂想曲》的时候，突然觉得心脏不舒服。去做检查时，发现有一条血管堵塞了，需要做手术。为了不影响《爱美丽狂想曲》剧组的进度，曹永莲忍着病痛继续拍摄，一直到剧组杀青，他才秘密进入医院。众所周知 ，TVB 的工资一向不高，哪怕像曹永莲这么有知名度的艺人，光靠 TVB 的片酬也很难养家糊口。名气不高的艺人会做副业赚钱。名气大的艺人则靠广告代言、商演提高收入，这也是曹永莲如此拼命的原因之一。2021年1月份，曹永莲在个人社交账号晒出自己与女儿一起跳舞的视频。已经57岁的曹永莲皮肤紧致，少皱纹，身材匀称无发福，其女儿也散发着满满的青春活力。两人跳的舞蹈虽然简单，但看上去十分温馨。10月份，江一兰过生日。在网络上晒出自己的照片，已经四十七岁的他状态很好，气质出众，一点不输一同过生日的于安安和莫可欣。虽然曹永莲没有出镜，但从江一兰的状态就可以看出，一家人的生活非常的幸福。如今，曹永莲与江一兰已经结婚十四年了，但夫妻俩仍恩爱如初，这样子的感情实在让人羡慕不已。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。